In nome del Padre e del Spirito Santo, amen. <coughs> Chiediamo già la benvenuta alla nostra famiglia di perseveranza. È un grande, grande gusto stare con voi. Grande gusto di stare con voi. E chiediamo di uh, invitare a stare con noi, la nostra guia spirituale. La nostra guia spirituale è il Spirito Santo. Il Spirito Santo è il Spirito Santo, è il Spirito Santo, è Maria, è la Ave Maria. Maria è la Madre di Dio, Maria è la Madre della Iglesia. E Maria è la madre di cada uno di noi. Anima, Maria è la nostra vita, dolcezza e esperanza. Perciò vogliamo invitare Maria Santa Maria del Camino di venire con noi e camminare con noi e giovarnos a Gesù, che è il cammino, la vita e la verità. Rezzamo l'orazione che le gusta más. E questa orazione è il Ave Maria. È il Ave Maria. Juntos. Dio ti salve Maria. Vieni con te, grazie. Che il Signore è contigo. Bendite tu eres entre todas las mujeres. E bendite es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros a nuestra guía espiritual. La nostra guia spirituale è lo Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo si chiama il Paraclito. Spirito Santo si chiama il Don de los Dones. Spirito Santo è il dolce huésped di nostra alma. Spirito Santo è nostro consigliero. Spirito Santo è nostro consolador. Spirito Santo è nostro maestro interior. Presto queremos invitare il Spirito Santo a venire con noi. e di darnos luz e darnos luz e darnos il fuego interior del amor rezando assim Ven, Espíritu Santo, y en los corazones de tus fieles, enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, serán criados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, Según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Rasha Senor de Guadalupe, Rega para nós outros. San Jose, Rega para nós outros. San Miguel, Rega para nós outros. San Gabriel, Rega para nós outros. San Rafael, Rega para nós outros. San Juan de la Cruz, Rega para nós outros. Santa Teresa de Avila, Rega para nós outros. Todos os ángeles e os santos de Deus, Rega para nós outros. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. Certo, irmãos, que a família que reza unida, permanece unida, e em mundo, e em oração, é um mundo em paz. Eu vou uh, prometer de rezar para vocês, e vou rezar para vocês em a oração mais importante. E a oração é a Santa Missa. A Santa Missa é a oração. É a oração por excelência. Santa Missa é a oração por excelência. Eu levo a pena sobre o altar. Com várias intenções. Levo a pena sobre o altar e rezar para que podamos nós outros estar abertos. Abertos. A las inspirações del Espíritu Santo. A las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego. Me gusta de rezar por nuestras familias. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Y finalmente, de gran importancia, este rezar por los moribundos. Me dice Jesús, ¿qué le serve el hombre ganar todo el mundo si, si pierde su alma? ¿Qué le serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? ¿Qué podemos cambiar para nuestra alma, por la salvación de nuestra alma? Pues hermano, vamos a Rezar sempre pelos moribundos. E a graça delas graças é de morrer em a graça de Deus. Amém. Bem, irmãos, hoje temos um grande santo 
The name is San Juan de la Cruz. El Evangelio nos presenta San Juan Bautista. Pero antes de hablar de este grande santo, San Juan de la Cruz, el doctor místico, me gustaría intervenir y dar una forma de explicación catequética, catequesis. Formación catequética. Formación catequética. Sí. En los últimos 60 años, uh, en general, el catecismo ha fallado en muchos lugares. Y una de las fallas mayores es la falta de entendimiento de qué es la Santa Misa y la Santa Comunión. Por eso me gustaría darles una explicación sobre esto. En este país, en los Estados Unidos, los obispos nos han introducido tres años tres años de promover conocimiento y amor por Jesús presente en la misa Jesús sacramentado Jesús en la misa Jesús sacramentado y una de las razones es que hay, hay mucha ignorancia sobre la misa y la realidad de lo que está pasando en la misa. Pero es un poco de cada caso, después vamos a platicar sobre San Juan de la Cruz. A lo mejor para ustedes lo que les voy a decir es obvio, pero entre muchos parientes no. Para muchos no tienen una, una idea clara sobre la Eucaristía. No tienen, no tienen una idea clara sobre la Eucaristía. Preso vamos a misa cuando el sacerdote toma el pan y el vino y él pronuncia las palabras de Jesús en la última cena. Cuando Jesús toma el pan y dijo, tomad y comed ese mi cuerpo. <coughs> Tomad y beber este es mi sangre. Cuando decimos esas palabras, Jesús dice esas palabras, Él le había instituido la Eucaristía. La última cena es la primera misa. Jesús al mismo tiempo instituyó orden sacerdotal en el contexto de la última cena con los apóstoles, con las palabras hagan eso en conmemoración mía. Hagan eso en conmemoración mía. Entonces, hermanos, muchos católicos están confundidos. Y yo creo que la razón principal por la cual 
hasta 75% de los católicos ni siquiera van a misa el día domingo, es porque no entienden qué está pasando cuando el Padre levanta la hostia. Al levantar la hostia hay el gran milagro. La hostia, el cáliz, pan, el vino están transformados en Jesús, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En su cuerpo, sangre, alma y divinidad. <coughs> y la palabra técnica es transubstanciación. Es la palabra técnica. Tran, transubstanciación. Transubstanciación. Yo voy a dar un ejemplo de lo que se oye entre católicos a veces practicantes dicen uh, respeto la comunión yo voy a ir para agarrar el pan a veces dicen también voy a, voy a tomar el vino e -e está mal esto puede ser que ustedes han dicho eso oyeron parientes Diciendo, voy a agarrar el pan, voy a tomar el vino. Cuando dicen, yo digo, ok, a ah, pan, buy a food for less, o Ralph's, mm. o restaurant. A vino, okay. puede ir a Olive Garden, tomar un poco de vino. Porque una vez que el sacerdote dice las palabras de la consagración no es pan ni vino se lo repito es, es el cuerpo sangre alma y divinidad de Jesús llamamos la presencia real hola mi coro si usted me pregunta para el padre escobito cuál es la manera ¿Y cuáles son las palabras que deberíamos decir? Yo le digo, las palabras que debemos decir, yo voy a, para recibir la Santa Comunión. Esa sería la manera, la manera precisa para expresarse. Yo voy a tomar o recibir la Santa Comunión. Pero si quiere tratar de renovar nuestra fe y devoción en Jesús sacramentado. Y para poner hincapié en la gran importancia, escuché hace poco un cuento muy hermoso. Y fue lo siguiente. Durante la pandemia que duró más o menos tres años, había un muchacho seminarista que tuvo que volver a casa debido a la pandemia. Y las iglesias estaban cerradas y no había misas. Y este joven seminarista, frente a su mamá, se rompió en lágrimas. Se rompió en lágrimas. Porque no podía comulgar. Qué cuento hermoso. Porque yo tenía tanta ganas de recibir a Jesús sacramentado. Escuché otro cuento por radio que cuando la tienda In-N-Out 
hamburgueses cuando se, se abre una nueva tienda, la gente está esperando toda la noche para conseguir el primer hamburguesa. Si están listos para pasar toda la noche 30 grados con cobijas para entrar y, y luego simplemente conseguir un hamburguesa de in and out. ¿Qué tipo de hambre tenemos por Cristo? ¿Qué tipo de hambre tenemos por Cristo? Deberíamos tener más y más hambre por Cristo. Porque Él es el pan de vida. Por eso pensaba era oportuno darles este breve catequesis sobre la misa, la Eucaristía, la Santa Comunión. Y ojalá que ustedes puedan ser catequistas. Y ir compartiendo nuestros mensajes a los demás. Nunca hemos vivido en un mundo, nunca hemos vivido en un mundo con tanta información, pero al mismo tiempo nunca hemos vivido en un mundo con tanta confusión. Por lo tanto, una parte de nuestra Grupo de perseverancia es de ir catequizando, educando a ustedes para que podamos educar todo el mundo. Muy bien, hermanos. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz. Y tengo una gran sorpresa para ustedes, San Juan de la Cruz. Listo. Da, 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 da. Me ha regalado a ustedes, hermanos, una estatua grande de San Juan de la Cruz. Tengo otra estatua. Da, 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 da. Tengo una estatua en mi estudio también de Santa Teresa de Ávila. Y los dos están relacionados. Entonces tengo San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Ella es más alta que él. Ella le llamaba el Chaparito porque él era, era pequeño, era Chaparito. Dos estatuas de los santos. San Juan de la Cruz. Le voy a poner con nosotros sí. Santa Teresa y Ávila, ¿no? Yo me siento muy honrado que estoy entre dos grandes santos. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Ella decía, mi, mi media monje decía Lucía González. Entonces, gracias a Dios que tenemos uh, esas dos estatuas y esos dos grande, grandes santos que están, están mirándonos ahorita. Entonces, hablamos un poco de San Juan de la Cruz, hermanos. Él nació, él nació en España. Justo en el principio de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, Reforma Protestante en Alemania con Martín Lutero. Él nació cuando Santo Ignacio estaba formando los jesuitas. Santo Ignacio, 1491-1556. San Juan de la Cruz, 
nació en el año 1541, 24 de junio, y murió hoy, el 14 de diciembre de 1591, vivió 50 años. Hizo mucho bien en muy poco tiempo. Su papá murió cuando él era muy joven. Por eso fue criado con mucho sufrimiento. Por eso se, se llama San Juan de la Cruz. Mucho sufrimiento. Pero tuvo la dicha de poder ir a la escuela. Él iba a la escuela de los de los jesuitas. Estaban recién formando escuelas los jesuitas. La Compañía de Jesús. Y él era enfermero con los enfermos. Sintió él era enfermero, iba a estudiar y era tan brillante que era maestro en la escuela porque era un hombre brillante. San Juan de la Cruz vivía en el tiempo de Santa Teresa de Ávila. Realmente no podemos separar los dos santos porque los dos santos traba, trabajaron juntos. Trabajaron juntos. Entonces él fue ordenado sacerdote a los 25 años. Y se hizo Carmelita. Teresa de Ávila, que era mayor que él, era Carmelita también. Pero resulta que en el siglo XVI, el tiempo de la Reforma Protestante, la vida religiosa estaba declinando. Las carmelitas moncas y los carmelitas, los sacerdotes y monjes masculinos. Las dos ramas estaban declinando. En el caso de Teresa de Ávila, de Teresa de Ávila había monjes, pero en los conventos. En los conventos de las hermanas que deberían haber dedicado su tiempo a la oración, al tabaco, a la penitencia, a la vida ética, a rezar por la conversión de los pecadores y la santificación de la iglesia. Teresa de Ávila se encontraba con un grupo de mujeres quienes estaban platicando invitando huéspedes, había poco silencio, largas vacaciones, fue casi como un grupo de chismosos y no personas dedicadas a la santidad, a la vida contemplativa creciente. Y después Teresa de Ávila de lograr una conversión, una conversión profunda en su propia vida, Dios le, le motivó, Dios le motivó
para hacer la reforma. La reforma de las hermanas carmelitas. Él fue un trabajo muy duro. Entonces ella decidió, en lugar de tener un convento de muchas monjas, decidió tener un número limitado. Y ella iba fundando conventos en España, varios lugares, en Toledo, en Salamanca, en Barcelona, en Madrid, en Valencia. Y cada convento que, que fue estable, establecido puso el nombre de San José. Porque ella le atribuyó su sanación a San José. Estaba muriendo, se le atribuyó su sanación a la intervención de San José. Y Teresa de Ávila tuvo que pasar por muchas pruebas y San Juan de la Cruz le daba la dirección espiritual y ánimo. Y también San Pedro Alcántara. San Francisco Borja le daba también ánimo y consejos. Entonces pasamos a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz Teresa de Ávila quería apoyarse en San Juan de la Cruz en la reforma masculina de los hombres carmelitas fue un trabajo muy duro tanto que había tanta resistencia y rebeldía de parte de los monjes En los monjes, los sacerdotes carmelitas que lo secuestraron a San Juan de la Cruz, llevándolo preso. En una de las casas, le pusieron en un cuarto muy chiquito como el closet. Y él estaba encerrado. Él estaba encerrado en este lugar donde casi no podían moverse, le dieron muy poco para comer, no podía celebrar la misa, no podía bañarse. Fue una situación desastrosa. Después de cerca de nueve meses, él se escapó y luego brincó un cerco y se escapó. Fue la fiesta de la Virgen el 15 de agosto, se escapó. Y él fue a buscar refugio en uno de los conventos de las monjas carmelitas. Encontró refugio en uno de los conventos carmelitas establecida por Santa Teresa de Ávila. Entonces hay mucho para decir sobre este grande santo. Es un doctor de la iglesia. 
Y Teresa de Ávila también es una doctora de la iglesia. Y cuando nosotros decimos doctor de la iglesia, no tiene nada que ver con un doctor, un doctor o médico físico. Doctor médico físico. Nada que ver. Un doctor de la iglesia como San Agustín, Santo Afonso, San Francisco de Sales, San Alberto Magno, Kathleen de Siena. Doctor de la iglesia tiene mucha sabiduría, pero mucha santidad al mismo tiempo. Mucha sabiduría, pero mucha santidad al mismo tiempo. Y tenemos gracias a Dios varios de los escritos de San Juan de la Cruz. Varios de los escritos de, de San Juan de la Cruz. Por eso se llama un doctor de la iglesia, un doctor místico. Él es el patrón, es el patrón, hermanos, de, la, de los directores espirituales de la iglesia. Es el patrón de los directores espirituales de la iglesia. Por esto, aquellos que se dedican a la dirección espiritual deberían rezar a San Juan de la Cruz por su patrocinio, su ayuda. Entonces, ¿cuáles son los escritos, las obras de San Juan de la Cruz? Son varios, pero voy a mencionar por su educación, mencionarlos y darles una una palabra dos sobre los escritos de San Juan de la Cruz. Uno es el cántico espiritual. Y el otro es La subida a Monte Carmelo. Y la tercera, probablemente la más conocida, es la oscura noche del alma. La oscura noche del alma es tal vez el más conocido. San Juan de la Cruz está considerado uno de los escritores más grandes en España y además uno de los poetas más grandes de España. Y místicos más grandes de España. Es una palabra sobre esos escritos y con el tiempo tal vez ustedes pueden ir leyendo, entendiendo con la ayuda de un día espiritual. Si 
Sería al mismo tiempo bueno de introducirles a las obras escritas de Teresa de Ávila. Si ustedes quieren avanzar en su vida espiritual, Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz caminan juntos. No se van a contradecir. Más bien se van a complementar. Teresa de Ávila tenemos su vida, su autobiografía, que explica sus, sus uh, luchas para avanzar en el camino de la oración. Y otra es, Teresa de Ávila había escrito el camino, camino de perfección. que es una obra que explica básicamente el Padre Nuestro. Fue escrita por las monjas, pero se hizo universal. Tercera de Teresa de Ávila se llama Las Moradas. Las Moradas también podría decir lo que es las moradas o el, o el castillo interior. Las moradas o el castillo interior. Esas son las obras de Teresa de Ávila. Yo pienso que las, los dos escritos y los santos se van complementándose. Entonces le voy a dar, le voy a dar en este poco tiempo que tengo, algunos de los elementos esenciales, elementos esenciales de la doctrina de San Juan de la Cruz y de Teresa de Ávila. Número uno. Número uno, ese sería algo místico, técnico, pero profundo. Es la inhabitación divina de la Santísima Trinidad en nuestra alma mediante la gracia de Dios. La iniba inhabitación divina de la Santísima Trinidad en nuestra alma en el estado de gracia. Santa Isabel de la Santísima Trinidad, una monca carmelita, su nombre es Isabel de la Santísima Trinidad, lo escribió muy bien. Lo escribió muy bien en sus escritos. Hermanos, mediante, hermanos, mediante la gracia santificante y el bautismo, somos templos vivientes de la santi, templos vivientes de la Santísima Trinidad. Qué maravilla. Qué maravilla. Otro punto esencial de los dos es, es, indis, hermanos, es indispensable, indispensable por San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila la importancia de la oración. La importancia de la oración.
Oigenlis Palabras de Teresa de Avila. Teresa de Avila dice que debemos tener una determinada, una determinada determinación para nunca dejar la oración. Se lo repito. Es Teresa de Avila. Y Juan de la, Juan de la Cruz le apoya, por supuesto. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Una determinada determinación para nunca dejar la oración. La perseverancia. Tercero. San Juan de la Cruz en su Oscura Noche del Alma presenta tres etapas vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Es un resumen de la Oscura Noche del Alma de San Juan de la Cruz. Vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Y cuando se trata de vía purgativa, San Juan de la Cruz insiste que debemos pasar por una etapa de conversión que se llama purificación. Donde pasamos por el bosque del sufrimiento, él dice en sus escritos. San Juan de la Cruz nos da una, una comparación en la vida espiritual comparándonos con un pedazo de, de fiero o de metal, <coughs> fiero metal oxidado. Fiero o metal oxidado. Ese fiero metal oxidado se pone para purificarlo, tiene que ponerlo en en un fuego. Y este fuego va quemando y quemando y purificando ese pedazo de fiero. Y solamente después de un largo, largo rato, ese pedazo de fiero en el fuego, se le quita el óxido o la escoria, el pedazo de metal, el pedazo de metal se transforma en el fuego mismo. San Pablo dice, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Por eso para llegar a la unión con Dios, pasar por este fuego duro y purificador para alcanzar mayor perfección en nuestra alma. Otro elemento de San Juan de la Cruz es una frase clásica de San Juan de la Cruz. Una frase clásica de San Juan de la Cruz es lo siguiente. 
debemos, debemos buscar el Dios de los consuelos. Buscar el Dios de los consuelos. Y no los consuelos de Dios. Si lo voy a repetir. Debemos buscar el Dios de los consuelos. Y no los consuelos de Dios. En contra de lo que se llama en su idioma la gula espiritual. La gula espiritual. Busca el Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Y una otra de las frases clásicas de San Juan de la Cruz es uno de mis favoritos en los escritos de San Juan de la Cruz. Es lo siguiente. Yo dice esto en forma muy poética. En el en el ocaso, en el ocaso de nuestra existencia, en el ocaso de nuestra existencia, seremos buscados sobre el amor. Qué, ver, qué hermoso, ¿no es cierto? Se lo repito. Es una frase clásica, poética de San Juan de la Cruz. Yo dice, en el ocaso de nuestra existencia, seremos buscados sobre el amor. Por eso vamos a pedir a Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz que podamos crecer en la oración. En las palabras de Santa Teresa de Ávila debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. En honor de San Juan de la Cruz, le voy a dar una bendición muy especial. El Señor esté con vosotros. Os bendiga mediante San Juan de la Cruz. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. San Juan de la Cruz, rega para nosotros.